శరీరం విడిచిపెట్టగానే మన కళ్ళ ముందే మనం చూస్తున్నాం కదా శరీరంలో ఒక రకమైన వివరణ వస్తుంది కుళ్ళిపోతుంది దీన్ని తగలబెట్టాలి లేదా పాతి పెట్టాలి ఎప్పటికీ శరీరం శాశ్వతం కాదు శరీరములో ఉన్న ఆత్మ ఉన్నదే అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు అజహ పుట్టలేదు ఇది జా అంటే పుట్టుట అజహ అంటే పుట్టలేదు అజుడు అని బ్రహ్మకి ఎందుకని పేరంటే ఆయన పుట్ల స్వయంభూ గనక ఆత్మ ఎవరూ సృష్టించలేదు శాశ్వత అయం అయం ఇది శాశ్వత ఎప్పుడూ ఉంటుంది నిత్యం ఇది సనాతనం మహాప్రాచీనమైనది పురాణం ఇది పాతదయ్యుండి కూడా కొత్తదిగా ఉంటుంది నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే దీన్ని ఎవరో చంపలేరు శరీరం చచ్చిపోతుంది ఆత్మ సావదు అలాగే భౌతికంగా కనిపించే వస్తువులన్నీ నశించిపోతాయి కొండలు నశిస్తాయి గుట్టలు నశిస్తాయి భూమి కూడా కొంతకాలం పోయాక సముద్రాది జలాల్లో కలిసిపోతుంది కానీ ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేది ఏమిటి అంటే ఒక్క ఆత్మయే ఈ ఆత్మ చివరికి పరమాత్మలో కలిసిపోవటమే సాధన అది మోక్షము తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి ఈ మోక్షంలో కూడా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి కనుక సాయుధ్య సామీప్య సాలోక్య సారూప్యాదులు అందులో అందులో కలిసిపోయే ఒకనొక ప్రక్రియ సాధన కాబట్టి ఎప్పటికైనా దేహి నశిస్తాడు ఆ దేహములో ఉన్న ఆత్మకి మాత్రం నాశనము లేదు